работа будет, у них нет. У нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет, а у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Всем привет! Считаю необходимым объяснить, что происходит для всех тех, кто до сих пор еще не понял. А таких оказывается невероятно много даже в моем окружении. По поводу возгласов. Ой, в Украине война началась. Какой ужас. Хочу заметить. На самом деле война началась в 2014 году или даже в 2013. В тот момент, когда Мустафа в наем позвал всех на Майдаун с хорошим настроением пить чай и кофе. В тот момент, когда Сергей Левочкин отправил Мустафу на Майдаун и организовал зверячье побытия они же детей под запись нескольких съемочных групп своего телеканала Интер, внезапно оказавшихся в нужном месте, как рояль в кустах. В тот момент, когда в украинскую государственность, а вовсе не в 18-летних пацанов, ВВшников и не в Беркут, полетел первый булыжник и первый коктейль Молотова. В тот момент, когда отморозок Поросюк со своими подельниками под руководством Авакова и посольства США начал расстреливать и Беркут, и своих же Майдаунов. В тот момент, когда сгорели простые одесситы в Доме профсоюзов. Я много раз подолгу бывала на Донбассе с 2014 по 2021 год. И хочу вам сказать, что люди там жили все это время на войне, рискуя быть убитыми в любой момент пулей снайпера или осколком снаряда. Восемь лет жизни в аду, но не было никакого сочувствия к ним ни на Западе, ни со стороны хунтят и нациков. Их просто не замечали. А сам Калашария обозвала меня сепаршей за то, что я езжу к этим людям и помогаю им всем, чем могу, и снимаю видео на линии соприкосновения. А Антоша, тухлое сало Хиращенко, внес меня за это на миротворец. Итак, Украина давно живет в условиях войны. Но большая часть населения на основной территории Украины почему-то до последних дней буквально привыкла считать эту войну чем-то далеким, интерактивным и их лично не касающимся. Чужое горе не болит. Можно ли было обойтись без нынешнего расширения войны на территорию всей Украины? Конечно. Для этого Зеленскому необходимо было сделать выбор между двумя вариантами установления мира. Вы же помните, он обещал вам мир, когда баллотировался. Первый вариант – реализация Минских соглашений, которые были безусловно выгодны Украине. Украине, но не Западу и не элитке Саларейха. И фактически давали возможность России выйти из конфликта с сохранением лица, запихнув Донбасс назад в Украину. Второй вариант. Если Зельцу не нужны были эти нелояльные Саларейху люди, живущие в ЛДНР, то необходимо было просто отказаться от выполнения Минских соглашений и отпустить этих людей с миром, как они и хотели. Вот и все. Это очень простые решения. И мир воцарился бы в Украине еще в 2019 году. Но Зеленский... Вернее, рулящая им шайка упырей а-ля Беня Коломойский, Левочкин, Портнов, плюс наши уважаемые западные партнеры, осознанно выбрал именно войну. Обстрелы мирных людей и постоянно кровоточащая рана на границе России, которой постоянно тыкали в российские власти во главе с Путиным. Но вы же сами сто раз читали голумливые посты нациков в адрес беззащитных людей на Донбассе, сидящих много лет под бомбежками. Ну что, помог вам ваш Путин? 
Я лично везде, где только могла, обвиняла российскую власть и Путина в том, что он признал нацистский госпереворот в 2014 году. Что он жал руки и обнимался с кровавым упырем пятюлькой, глумившимся над сидящими в подвалах донбасскими детишками. В том, что ничего не делается для того, чтобы остановить убийства и страдания людей на Донбассе. А вместо этого у нас огромный товарооборот между Россией и Сларейхом. И ведутся заведомо бесполезные переговоры с марионетками коллективного Запада. Вы неоднократно могли слышать это от меня на всех российских федеральных каналах. Кроме того... Зеленский по наущению своих западных хозяев принялся тупо кошмарить Путина даже в сугубо личных моментах. Он посадил и ограбил его кума Медведчука с женой и крестницей, фактически взяв их в заложники. И я это вам говорю, несмотря на то, что ненавижу Медведчука лютой ненавистью. Он личный враг моей семьи, он преследовал моего мужа. Он просто отпетая мразина. Зачем Зельц это делал? А чтобы целенаправленно довести Путина до белого коленя. Зеленский умудрился превзойти даже Порошенко в своей русофобской политике, в гноблении любого инакомыслия, в закрытии каналов, в наложении антиконституционных беспредельных санкций на оппонентов. Оппонентов Зельца мне не жаль, они пытались заигрывать с этой мразью, но не срослось. Помните, как Мураев отстранил меня от эфиров на Ньюс Ван по кляузе нацистской мрази Петрасика Черновола, да еще и кинул на бабло? И вот пришла расплата. По какой-то причине Путину в один момент просто надоело вот это вот все. И он таки решился разрубить этот Гордиев узел, которым его мастерски опутал многоопытный коллективный Запад. Теперь либо произойдет полный, безусловный и безоговорочный крах Саларейховского режима на территории всей, повторяюсь, всей Украины, либо у России будет еще большие проблемы. Даже небольшой анклав, где сможет сохраниться Саларейх, станет конкретным геморроем для России. И уважаемые западные партнеры сделают все, чтобы с этого анклава наносить России максимально огромный ущерб. Я почувствовала, что развязка близка, когда одиноко сидела в маленьком египетском городишке перед монитором, дистанционно участвуя в заседании Совбеза ООН. Холодея от ужаса, я не скрываю это, что я, тупая старушка и общепризнанная техническая кретинка, не смогу справиться с техникой и правильно подключиться к видеотрансляции, что не смогу включить звук, и я его действительно включила не сразу, что отрубит свет, интернет или то и другое одновременно. Видят все боги земли, неба и океанов. Я сделала все, что только было в моих силах, чтобы попытаться в последний момент изменить позицию коллективного Запада и сохранить мир на моей родной земле. Увы, чем больше я слушала выступающих после меня, тем четче я понимала, что выбор сделан, жребий брошен что Запад не остановится и развяжет таки братоубийственную войну. И я сказала это кровожадным негодяям в лицо в последний момент, уже в самом конце заседания. Мне нельзя столько сидеть в вертикальном положении, у меня тяжелая легочная недостаточность. И уже после первого часа у меня стали адско болеть легкие, но я высидела эти три с копейками часа, превозмогая нестерпимую боль и понимая, что все, увы, предрешено. И надежды на мир больше не осталось. Ну и касательно будущего Украины. Как бы кому не хотелось во влажных фантазиях но она, безусловно, сохранится, как и украинцы, как и мой родной украинский язык. Ибо народы и языки не исчезают по воле кого бы то ни было. Ибо самоидентификация и родной язык передаются от рождения с молоком матери. И никакие нацисты Ветровичи или их зеркальные нацистские отражения в России не способны это 
изменить. Но, безусловно, Украина будет полностью перезагружена, и скоро мы окажемся в совершенно другом мире. И мы пока не знаем, в каком именно. И сделал это не Путин, а коллективный Запад, который просто и незатейливо с использованием своего многосотлетнего опыта ограбления и стравливания условных гуронов и магикан, именно такими они нас и считают, и русских, и украинцев, загнал совершенно не желавшего воевать Путина в угол и тупо не оставил ему абсолютно никаких вариантов, кроме аннигиляции Саларейха военным путем. В 2014 году все было бы гораздо легче и бескровнее. Но Путин дотянул до последнего. И теперь мы имеем то, что имеем. Еще раз повторяю. Все началось именно на Майдане. И я об этом предупреждала с самого начала. Просто это все затянулось на 8 лет. Что финал будет именно таким. И никаким другим. Он просто никаким другим быть не может. К сожалению, меня особо никто не слушал тогда. И думаю, что вряд ли услышит сейчас. Но самурай не отказывается от цели только лишь по мотивам ее недостижимости. Просто попытайтесь услышать меня, перетерпеть эти несколько дней и сохранить свои жизни. Коллективный Запад и его зе-марионетки пойдут до конца и постараются в процессе ликвидации нацистского Саларейха по максимуму залить Украину кровью. Постарайтесь, чтобы это была не ваша личная кровь и не кровь ваших родных, друзей и близких. Просто смиритесь с тем, что по-другому быть просто не могло со времен Майдана. Мы уже тогда вошли в режим неотвратимости, несбыточности и неизбежности. Сопротивление Саларейха бесполезно, но уже понятно, что оно будет до самого конца, в то время как в 2014 году ничего бы этого не было. Мира нам всем! Просто скорейшего мира. Держитесь, конец близок. Просто перетерпите и доживите.